ஜபம் செய்வோம் மகா இரக்கமும் அன்பும் கிருபையும் நிறைந்த ஆண்டபுரே இன்றைக்கு நாங்கள் கட்டளை வியாழனாக வியாக்குல வியாழனாக பெரிய வியாழனாக இன்றைக்கு உலகம் முழுவதுமாக நாங்கள் அனுசரிக்கப்பட வேண்டியவர்கள் இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு வரை இப்படிப்பட்ட ஒரு இடையூறுகள் என்றைக்குமே நாங்கள் சந்தித்ததும் இல்லை சாமி ஆகிலும் இந்த ஆண்டு நாங்கள் இந்த வழிபாட்டையும் இந்த உன்னதமான இந்த திருவிருந்திலும் பங்கேற்க முடியாதவர்களாக துரதிர்ஷ்டசாலிகளாக நாங்கள் இருக்கின்றோம் இறைவன் தாமே இதனுடைய மகத்துவத்தை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள இந்த நாட்கள் எங்களுக்கு ஒரு பெரும் வாய்ப்பை நீர் அளித்திருக்கின்றீர் எங்களுடைய இல்லங்களில் இருந்த வண்ணமாக இந்த ஆறுதலில் பங்கேற்கவும் நீர் எங்களுக்கு வாய்ப்பளித்திருக்கிறீர் இறைவன் தாமே இந்த ஆறுதலினுடைய பிரசனம் நிறைவாயிருந்து வழிநடத்த வேண்டும் என்று இயேசுவின் மூலமாக ஜபிக்கிறோம் கர்த்தாவே ஆமேன் நம்முடைய ஆராதனைக்கு ஆரம்பமாக பாமாலையிலிருந்து ஒரு பாடலை பாடுவோம் ஜபம் செய்வோம் எல்லா இருதங்களையும் எல்லா விருப்பங்களையும் எல்லா இரகசியங்களையும் அறிந்திருக்கிற சர்வ வல்லமை உள்ள கடவுளே நாங்கள் தேவிடத்தில் பரிபூர்ணமாய் அன்பு கோரும் உடைய பரிசுத்த நாமத்தை உத்தமமாய் மகிமைப்படுத்துவோம் உடைய பரிசுத்தாவின் ஏவுதலால் எங்கள் இருந்து சிந்தனைகளை சுத்தம் பண்ணியிருள்ள எங்கள் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்தின் மூலமாக வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் ஆமேன் நியாய பிரமாணத்தையும் தீர்க்கு தரிசனம் ஆண்டுவர் தொகுத்து அறியது நம்முடைய கத்தராக இயேசு கிறிஸ்து சொன்னதாவது இஸ்ரே வேலை கேள் நம்முடைய தேவனாகி கத்தர் ஒருவரே கத்தர் உன் தேவனாகி கத்தரிடத்தில் முழு இறுதித்தோடு முழு 
ஆத்மாவோடும் முழு மனதோடும் நீ அன்பு கூறுவாயாக என்பதை பிரதான கற்பனை இதற்கு ஒப்பாக இருக்கிற இரண்டாம் கற்பனை என்னவென்றால் நீ உன்னிடத்தில் அன்பு கூறுவது போல் பிறனிடத்திலும் அன்பு கூறுவாயாக என்பது இவைகளிலும் பெரிய கற்பனை வேறொன்றும் இல்லை இவ்விரண்டு கற்பனைகளிலும் நியாய பிரமாணம் முழுவதும் தீர்க்க தரிசனம் அடங்கியிருக்கிறது என்பதே கர்த்தாவே எங்களுக்கு இறங்கி இந்த பிரமாணத்தை கை கொள்ள எங்கள் இருதத்தை ஏவியருளும் சகோதரரே சகோதரிகளே நாம் இப்பொழுது கடவுடைய மகா பரிசுத்த வசனத்தை கேட்கவும் ஆண்டவுடைய சரீரத்தையும் ரத்தத்தையும் பெற்றுக் கொள்ளும் இங்கே கூடி வந்திருக்கிறோம் ஆகையால் உத்தம அஸ்தாபத்தோடும் உண்மையான விசுவாசத்தோடும் அவ்விடத்தில் கிட்டி சேருவதற்காக கடவுடைய கிருபை தேடி முழங்கார்படியிட்டு அமைதியாக நம்மை நாமே சோதித்து அறிவோமாக உங்கள் பாவங்கள் நிமித்த மொழி இருதத்தோடு உண்மையை மனஸ்தாபப்பட்ட பிறரிடத்தில் அன்பும் சிநேகமுமாயிருந்து இனி கடவுடைய கற்பனைகளை கை கொண்டு புதிதாக்கப்பட்டவர்களாய் அவருடைய பரிசுத்த மார்க்கத்தை நடப்போம் என்று தீர்மானித்துக்க நாம் நம்ம சர்வ வளமை கடவுளோடு ஒப்புரவாகும்படி மறுபடியும் நம்முடைய பாவங்களை நாம் மனத்தாழ்மையோடு நாம் அறிக்கையிடுவோமாக சர்வ வல்லமை மிகுந்த இருக்கலாம் ஆண்டவர் மன்னிப்பையும் பாவ நிமித்தையும் நாம் கட்டளி வாழ்க்கை சீர்படுத்துவதற்கான காலத்தையும் தம்முடைய பரிசுத்தாவின் கிருபையும் தேற்றுதலரையும் நமக்கு தந்தல்வராக ஆமேன் ஆண்டவ நாமம் துதிக்கப்படுவதாக உட்காருவோம் வேத பாடங்கள் வாசிக்க கேட்போம் வாசிக்கும்படியாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட முதலாம் வேத பகுதி யாத்ராகமம் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் வசனங்கள் இருபத்தொன்று முதல் இருபத்தெட்டு முடிய அப்பொழுது மோச இஸ்ரேவேல் மூப்பர் யாவரையும் அழைப்பித்து நீங்கள் உங்கள் குடும்பங்களுக்கு தக்கதாக உங்களுக்கு ஆட்டுக்குட்டி தெரிந்தெடுத்து கொண்டு பஸ்காவே எடுத்து ஈஸ்வப்பு கொழுந்துகளின் கொத்தை எடுத்து கண்ணியில் இருக்கும் ரத்தத்தை தோய்த்து அதில் இருக்கும் அந்த இரத்தத்தை வாசல் நிலை கால்களிலும் மேற்றத்திலும் வாசல் நிலை கால்கள் இரண்டிலும் தெளியுங்கள் விடியக்காலை வரைக்கும் உங்களில் ஒவ்வொருவரும் வீட்டை வி வீட்டு வாசலை விட்டு புறப்பட வேண்டாம் கர்த்தர் எகிப்தியரை அதன் ஆதம் பண்ணும் ஆதம் பண்ணுகிறதற்கு கடந்து வருவார் நிலையின் மேற்சட்டத்திலும் வாசல் நிலை கால்கள் இரண்டிலும் அந்த இரத்தத்தை காணும்போது கர்த்தர் சங்கரனை உங்கள் வீட்டுகளின் வீட்டுகளில் உங்களை ஆதம் பண்ணுகிறதற்கு வர வேண்டாம் வாசற்படியை விலக்கி கடந்து போவார் அந்த காரியத்தை உங்களுக்கும் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கும் நித்திய நாமாக கை கொள்ள கடைவீர்கள் கர்த்தர் உங்களுக்கும் தம் சொன்னபடியே கொடு கொ கொடுக்கப் போகிற தேசத்திலே நீங்கள் போய் சேரும்போது அந்த ஆராதனையை கை கொள்ள கடைவீர்கள் அப்பொழுது உங்கள் பிள்ளையை அந்த ஆராதனை க கருத்து என்னவென்று உங்களிடம் கேட்டால் அப்பொழுது கத்தருடைய பஸ்காவாகிய பலி அவர் எகிப்தியரை ஆதம் பண்ணி தம்முடைய வீடுகளை தப்ப பண்ணின போது எகிப்திலிருந்து இஸ்ரேல் புத்திரருடைய வீடுகளை கடந்து போனார் என்று நீங்கள் சொல்ல வேண்டும் என்றான் அப்பொழுது ஜனங்கள் தலை வணங்கி பணிந்து போனார்கள் இஸ்ரேல் புத்திரர் போய் அப்படியே செய்தார்கள் கத்தர் மோசேக்கும் ஆரோனுக்கும் கட்டளையிட்டபடியே செய்தார்கள் என்றது வாசிக்கும்படியாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட முதலாம் வேத பகுதி வாசித்தாயிற்று வாசிக்கும்படியாக கொடுக்கப்பட்ட இரண்டாவது வேத பாடம் ஒன்று கொருந்தியர் பதினோராவது அதிகாரம் வசனங்கள் இருபத்தி மூன்று முதல் முப்பத்தி ரெண்டு வரை ஒன்று கொருந்தியர் பதினொன்றாம் அதிகாரம் வசனங்கள் இருபத்தி மூன்று முதல் நான் உங்களுக்கு ஒப்புவித்ததை கர்த்தரிடத்தில் பெற்றுக்கொண்டேன் என்னவெனில் கர்த்தராகிய இயேசு தாம் காட்டி கொடுக்கப்பட்ட அன்று ராத்திரியிலே அப்பத்தை எடுத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணி அதை பிட்டு நீங்கள் வாங்கி புசியுங்கள் இது உங்களுக்காக பிற்கப்படுகிற என்னுடைய சரீரமாயிருக்கிறது என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்றார் போஜனம் பண்ணின பின்பு அவர் அந்தபடியே பாத்திரத்தையும் எடுத்து இந்த பாத்திரம் என் இரத்தத்தினால் ஆகிய புதிய உடன்படிக்கையாயிருக்கிறது நீங்கள் இதை பானம் பண்ணும் போதெல்லாம் என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்றார் ஆகையால் நீங்கள் இந்த அப்பத்தை புசித்து இந்த பாத்திரத்தில் பானம் பண்ணும் போதெல்லாம் கர்த்தர் வருமளவும் அவருடைய மரணத்தை தெரிவிக்கிறீர்கள் இப்படி இருக்க எவன் அபாத்திரமாய் கர்த்தருடைய அப்பத்தை புசித்து அவருடைய பாத்திரத்தில் பானம் பண்ணுகிறானோ அவன் கர்த்தருடைய சரீரத்தையும் இரத்தத்தையும் குறித்து குற்றமுள்ளவனாயிருப்பான் எந்த மனுஷனும் தன்னைத்தானே சோதித்தறிந்து இந்த அப்பத்தில் புசித்து இந்த பாத்திரத்தில் பானம் பண்ண கடவன் எண்ணத்தினால் எனில் அபாத்திரமாய் போஜன பானம் பண்ணுகிறவன் கர்த்தருடைய சரீரம் இன்னதென்று 
நிதானித்து அறியாததினால் தனக்கு ஆக்கினை தீர்ப்பு வரும்படி போஜன பானம் பண்ணுகிறான் இதன் நிமித்தம் உங்களில் அநேகர் பலவீனரும் வியாதி உள்ளவர்களுமாயிருக்கிறார்கள் அநேகர் நித்திரையும் அடைந்திருக்கிறார்கள் நம்மை நாமே நிதானித்து அறிந்தால் நாம் நியாயம் தீர்க்கப்படோம் நாம் நியாயம் தீர்க்கப்படும் போது உலகத்தோடே ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கப்படாதபடிக்கு கர்த்தராலே சிக்ஷிக்கப்படுகிறோம் என்பது பாடம் முடிந்தது கிறிஸ்துவே மக்கே மகிமை உண்டாவதாக வாசிக்கும்படியாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சுவிசேஷ வேத பாடம் லூக்கா எழுதின நற்செய்தி நூல் இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் வசனங்கள் பதினான்கு முதல் இருபத்தி மூன்று வரை லூக்கா இருபத்தி ரெண்டு பதினான்கு முதல் இருபத்தி மூன்று வரை வேலை வந்தபோது அவரும் அவருடனே கூட பன்னிரண்டு அப்போஸ்தலர்களும் வந்திருந்தார்கள் அப்பொழுது அவர் அவர்களை நோக்கி நான் பாடுபடுகிறதுக்கு முன்னே உங்களுடனே கூட இந்த பஸ்காவை புசிக்க மிகவும் ஆசையாக இருந்தேன் தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே இது நிறைவேறும் அளவும் நான் இனி இதை புசிப்பதில்லை என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்று சொல்லி அவர் பாத்திரத்தை எடுத்து சோஸ்திரம் பண்ணி நீங்கள் இதை வாங்கி உங்களுக்குள்ளே பங்கிட்டு கொள்ளுங்கள் தேவனுடைய ராஜ்யம் வருமளவும் நான் திராட்சைப்பழ ரசத்தை பானம் பண்ணுவதில்லை என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார் பின்பு அவர் அப்பத்தை எடுத்து சோஸ்திரம் பண்ணி அதை பிட்டு அவர்களுக்கு கொடுத்து இது உங்களுக்காக கொடுக்கப்படுகிற என்னுடைய சரீரமாக இருக்கிறது என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்றார் போஜனம் பண்ணின பின்பு அவர் அந்தபடியே பாத்திரத்தையும் கொடுத்து இந்த பாத்திரம் உங்களுக்காக சிந்தப்படுகிற என்னுடைய இரத்தத்தினால் ஆகிய புதிய உடன்படிக்கையாக இருக்கிறது என்றார் பின்பு இதோ என்னை காட்டிக் கொடுக்கிறவனுடைய கை என்னுடனே கூட பந்தியில் இருக்கிறது தீர்மானிக்கப்பட்டபடியே மனுஷகுமாரன் போகிறார் ஆனாலும் அவரை காட்டிக் கொடுக்கிற மனுஷனுக்கு ஐயோ என்றார் அப்பொழுது அவர்கள் நம்மில் யார் அப்படி செய்வான் என்று தங்களுக்குள்ளே விசாரிக்க தொடங்கினார்கள் என்பதே வாசிக்கும்படியாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சுவிசேஷ பகுதி வாசித்தாயிற்று கிறிஸ்துக்குள் அன்பானவர்களே இன்றைக்கு நாம் கட்டளை வியாழனாக அல்லது வியாக்குல வியாழன் என்றும் பெரிய வியாழன் என்றும் இந்த திருவிருந்தை மையமாக வைத்து இந்த பெரிய வியாழன் என்பதாக நினைவு கூறுகின்றோம் நான்கு நற்செய்தி நூல்கள் சொல்லுகின்ற வண்ணமாக இயேசுவானவர் இன்று இரவு அதாவது தன்னுடைய சீடர்களோடு பங்கேற்ற திருவிருந்துக்கு பின்பாடு கடைசி பஸ்காக்கு பிற்பாடு அவர் ஒலிவம் மலை என்கின்ற இடத்திலே கைது செய்யப்படுகின்றார் ஆகவே திருச்சபை தந்தைகள் இந்த வியாழன் என்பதாக அனுசரித்திருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் அன்று இரவு தான் அவர் கைது செய்யப்பட்டார் வெள்ளிக்கிழமை காலை அவர் அவருக்கு இறுதியான தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டு அவர் நண்பகல் பன்னிரெண்டு மணி அளவில் சிலுவையிலே அறையப்பட்டார் 
ஆக திருச்சபை தந்தைகள் அதை ஆமோதிக்கிறார்கள் இந்த நிகழ்வு கண்டிப்பாக வியாழக்கிழமை அன்று தான் நிகழ்ந்திருக்கும் வெள்ளிக்கிழமை அன்று அவர் சிறுவில் அறையப்பட்டார் ஆகவே தான் அவர் வெள்ளிக்கிழமை மாலை ஆறு மணி ஆகுகின்றதுனாலே அவருடைய சாபத்து தொடங்குகிறதுனாலே உடனடியாக அங்கே சிலுவையிலே அங்கே சடலங்கள் தொங்கக்கூடாது என்பதனாலே அன்றைக்கே அவர் அடக்கம் செய்யப்பட்டதை நாம் காணுகின்றோம் ஒரு அன்பான அப்படிப்பட்ட மகத்துவமான வரலாற்று நிறைந்த ஒரு நிகழ்வை இன்றைக்கு நீங்கள் நானும் அதை தியானிக்க முடியாத அல்லது புரிந்து கொள்ள முடியாத நாம் வந்திருக்கின்றோம் அங்கே லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் அங்கே இருபத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்தை நாம் பார்க்கின்றோம் அங்கே இயேசுவின் இடத்துல கேட்குறாங்க சீடர்கள் நாங்கள் பஸ்காவை ஆயத்தம் செய்வதற்கு நாங்கள் எங்கே போக வேண்டும் என்று கேட்கும்பொழுது அவர் சொல்கிறார் எதிரில் இருக்கின்ற ஒரு கிராமத்திற்கு போங்கள் அங்கே மண்குடத்தில் தண்ணீரை சுமந்து கொண்டு வருகின்ற ஒருவனை காண்பீர்கள் அவனிடத்தில் போய் கேளுங்க எங்களுடைய போதகர் பஸ்காவை உண்பதற்கு நாங்கள் எங்கே ஆயத்தம் செய்ய வேண்டும் என்று கேட்பீர்கள் என்றால் அவன் சொல்லுவான் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் நீங்கள் மேல் மாடிக்கு சென்று நீங்கள் ஐந்த பஸ்காவை அனுசரியுங்கள் என்று சொல்லுவான் ஒருவேளை அன்பானவர்களே இயேசுவானவர் அந்த மேல் மாடியை அவன் தருவான் அப்படின்றது கண்டிப்பாக சொல்லியிருக்கின்றார் ஏனென்றால் மேல் மாடி என்பது இன்றைக்கு அன்பானவர்கள் இன்றைக்கு பெரிய ஒரு உண்மையை அறிவிக்கின்ற ஒரு செய்தியாக மாறி இருக்கிறது ஆக தான் இன்றைக்கு வெள்ளை மாளிகையாக இருந்தாலும் சரி அங்கே இருக்கின்ற அந்த அதிபர் தன்னுடைய மேல் மாடியில் இருந்தால் கையசைக்குந்து தன்னுடைய நாட்டு மக்களுக்கு உரையாற்றக்கூடியவராக இருக்கின்றார் இங்கே மற்ற பத்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாவது வசதி நாம் பார்க்கின்றோம் நான் சொன்னதை நீங்கள் மேல் தளத்திலிருந்து அறிவியுங்கள் ஆக நீங்கள் மேலிருந்து நீங்கள் சொன்னீர்கள் என்றால் தான் அங்கு கீழே அமர்ந்திருப்போருக்கு கேட்கக்கூடும் என்பதாக ஒரு பெரிய ஒரு நிகழ்வை நாம் காணுகின்றோம் இங்கே ரெண்டு ராஜாக்கள் நான்காம் அதிகாரம் இரண்டாவது வசனத்தை நாம் பார்க்கின்றோம் அங்கே சூனேம் ஊரை சார்ந்த ஒரு பெண்மணியினுடைய குழந்தை இறந்து போயிருக்கிறது அங்கே எலிசா தீர்க்க தரிசி அந்த குழந்தை அந்த வீட்டினுடைய மேல் மாடியில் கிடைத்திருப்பதை பார்த்து அங்கே போயிட்டு அந்த குழந்தை உயிர்ப்பித்து தருகின்றார் அப்போ சில நடவடிக்கைகள் ஒன்பதாம் அதிகாரம் முப்பத்தாறு முப்பத்தி ஏழு வசனங்களை பார்க்கும்போது அங்கே தவித்தால் என்கின்ற ஒரு அற்புதமான ஒரு பெண்மணி அவர்கள் இறந்து விடுகிறார்கள் பேதிரு அங்கே வருகின்ற பொழுது அந்த பெண்மணி மேல் மாடியில் தான் கிடைத்திருப்பதை கண்டு அவர் த தப்பித்தாலை உயிர்த்தடை செய்ததை நாம் பார்க்கின்றோம் அப்போ சில நடவடிக்கைகள் இருபதாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழிலிருந்து பன்னிரெண்டு வசனங்களை பார்க்கும்போது பவுல் அங்கே உரையாடி கொண்டிருக்கும் போது அங்கே மாடியிலிருந்து ஜத்திகு என்கின்ற ஒரு இளைஞன் கீழே விழுந்து உயிர் விடுகுவதையும் பிற்பாடு அந்த இளைஞன் உயிர் பெற்று எழுவதையும் நாம் காணுகின்றோம் அப்போ சில நடவடிக்கைகள் பத்தாம் அதிகாரம் அங்கே கருணலையும் அங்கே கடவுளிடத்தில் முறையிட்டு கொண்டிருக்கிற செய்தி எப்படி ஆகிலும் பேதிரு வர வேண்டும் என்று அவர் பார்க்குறாரு அதே நேரத்தில் பேதிரு தன்னுடைய வீட்டினுடைய மேல் மாடியிலே அங்கே பசியோடு காத்து கொண்டிருந்த வேளையில் கடவுள் அவருக்கு தரிசனத்தை கொடுக்கின்றார் அங்கே ஒருவேளை அன்பானவர்களே அங்கே இயேசுவானவர் தன்னுடைய பஸ்கா விருந்தை மேல் அறையிலிருந்து கொண்டாடுவது என்பது இந்த உலகுக்கு அறிவிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு அற்புதமானது ஒரு செய்தி அந்த செய்தி என்னவென்றால் தான் உடைய சீடர்களோடு ஏறெடுக்கின்ற அனுசரிக்கின்ற இந்த பஸ்கா பண்டிகை அது எல்லைத்து மக்களுக்கும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதாகவே அந்த மேல் அறையில் அந்த பஸ்கா பண்டிகை கொண்டாடக்கூடியவராக இருக்கின்றார் ஒருவேளை அன்பானவர்கள் இன்றைக்கு நாம் அழைக்கப்படுகின்ற திருவிருந்து அன்றைக்கு பஸ்கா என்று அழைக்கப்படுகின்ற ஒன்று யாத்ராகவும் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரத்தை நாம் பார்க்கின்றோம் இங்கே பதினோராவது அதிகாரம் வரைக்கும் பார்க்கும்போது இஸ்ரேவேல் மக்கள் எகிப்திலிருந்து கடவுள் அவர்கள் விடுதலை அளிக்கின்ற நிகழ்வுகளை ஆயத்தம் செய்வதை நாம் காணுகின்றோம் கடைசி வாதையான தலை மகன் சாவு என்பதை தான் இந்த பஸ்கா மூலமாக அனுசரிக்கப்படுகின்ற ஒன்று கடவுள் அங்கே எகிப்திற்கு தருகின்ற கடைசி எச்சரிக்கை ஒருவேளை என்னுடைய மக்களை நீ விடுதலை அளிக்கவில்லை என்றால் அங்கே பார்வோன் முதற்கொண்டு அந்த நாட்டில் உள்ள எல்லா எகிப்தர்களுடைய தலை மகன் அழிக்கப்படுவான் என்று குறிப்பிடுகின்றார் ஒரு அன்பானவர்களை தெரிந்தோ தெரியாமலோ இன்றைக்கு நம்முடைய நாட்டுப்புற கதைகள் மற்ற மந்திரவாதிகள் என்கின்றவர்கள் தருகின்ற கதைகள் தலைமகன் என்பவன் மிக முக்கியமானவன் அப்படின்னு சொல்லி இன்றைக்கு அநேக புரளிகள் நமக்கு தரப்படுகின்ற ஒரு சூழ்நிலையிலே இங்கே வேதம் சொல்லுது தலைமகன் ஏன் என்றால் அழிக்கப்பட வேண்டியவன் என்று சொல்லி அங்கே எகிப்திலே ஒரு பெரிய ஒரு தண்டனை தரப்படுகின்ற பொழுது கடவுள் இஸ்ரேவேல் மக்களுக்கு 
ஒரு அற்புதமான ஒரு நிகழ்ச்சி தராரு அது என்னவென்றால் யாரெல்லாம் இஸ்ரேவேல் மக்கள் யாரெல்லாம் எகிப்தியர்கள் என்பது எனக்கு தெரியாது ஆகவே நீங்கள் செய்ய வேண்டியது என்னவென்றால் ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை அடித்து அதனுடைய ரத்தத்தை எடுத்து உங்களுடைய வீட்டினுடைய முற்றங்களில் நுழைவாயில்களில் நீங்கள் தெளித்து வைத்திருக்கப்பட வேண்டும் அது எனக்கு ஒரு அடையாளம் ஆக ஒருவேளை அன்பானவர்களே அலிபாபாவும் நாற்பது திருடர்கள் என்கின்ற கதையை நீங்கள் படித்திருப்பீர்கள் ஒருவேளை அலிபாபா கொண்டு வருகின்ற எல்லா பொருட்களையும் ஒருவன் யாரோ ஒருத்தன் பார்த்துட்றான் ஆக அவன் வந்து அந்த வீட்டை வந்து இதுதான் அலிபாபாவினுடைய வீடு அப்படின்னு ஒரு அடையாள குறியீடு போட்டுட்டு போயிடுவான் இவனுக்கு அந்த விஷயம் தெரிய வந்து எல்லா வீட்டிலும் அந்த அடையாள குறியீடு போட்டுட்டு போயிடுவான் ஆக இந்த ஒரு அடையாள குறியீடு என்ன பண்ணணும் ஒரு ஆட்டை அடித்து அந்த ரத்தத்தை எடுத்து உன்னுடைய வீட்டினுடைய முற்றத்தில் தெளித்து வை சங்ககாரன் இரவில் வருகின்ற பொழுது யாராருடைய வீடுகள் எல்லாம் அங்கே ரத்தம் தெளிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அவர்கள் விடுதலை அளிக்கப்பட்டு கொண்டு போகப்படுவார்கள் ஆக அப்படிப்பட்ட அந்த இரவில் நீ உன் கையில் எதுவுமே இருக்காது நீ அப்போ தான் மாவு இருக்கும் அந்த மாவை எடுத்துக்க கூடவே என்ன இருக்குது ஆட்டை அடித்ததுனால அந்த ரத்தத்தை தெளித்ததுனால அந்த ஆடும் உயிரற்ற ஆடு அதுவும் உன் கையில் இருக்கும் அதை எடுத்துக்க இதை இரண்டையும் எடுத்துக்கொண்டு நீ என்ன பண்ணு வெகு விரைவாக எகிப்தை விட்டு நீ வெளியேறு அப்படி வெளியேறும்போது உனக்கு அது பசிக்கலாம் அந்த மாவை கொண்டு நீ என்ன பண்ணணும் உணவு செய் அதே கொண்டு ஒரு பிளட்டு செய் சாப்பிடு ஆடு இருக்குது ஆட்டை என்ன பண்ண முடியாது நீ எந்த விதத்திலையும் நீ அதை சுவையாக செய்து சாப்பிட முடியாது அப்படியே தான் நெருப்பில் வதச்சி சாப்பிடும் சாப்பிடும் ஆக இந்த பண்டிகை என்பது பஸ்கா பண்டிகை ஒவ்வொரு ஆண்டும் இஸ்ரேவேல் குடும்பமாக இணைந்து அதை கொண்டாடப்பட வேண்டும் அவங்களுக்கு அன்றைக்கு என்ன இல்லைங்க இந்த மாதிரியான திருவிருந்து வழிபாடு முறை இல்லை குடும்பத்தோடு சேர்ந்து உட்கார்ந்து இந்த பண்டிகை இந்த விழாவை குடும்பத்தோடு சேர்ந்து கொடு கொண்டாட வேண்டிய ஒன்று ஆக இந்த பண்டிகை யார் செய்யணும் வீட்டினுடைய தலைமகன்தான் இந்த வழிபாட்டை நடத்த வேண்டும் ஏனென்றால் எகிப்தில் எல்லாரும் யா இறந்து போனவங்களாம் யார் தலைமகன் யாருடைய தலைமகன் எகிப்தியர்களுடைய தலைமகன் ஆக இன்றைக்கு அந்த பனிரெண்டு கோத்திரமும் கடவுள்லாம் பண்ணார்க வெளியேற்றினார் எகிப்திலிருந்து வெளியேற்றினார் சீடர்கள் ஏசுவினுடைய சீடர்கள் பனிரெண்டு பேர் அந்த பனிரெண்டு சீடர்களுடைய முதன்மையானவர் யார் என்றால் அந்த சீடர்களுடைய தலைமையானவர் அவர்தான் தலைப்பேற்று மகன் ஆக அந்த தலைமகன் கடவுளுடைய தலைமகன்தான் இந்த பண்டிகையை என்ன பண்ணணும் இந்த பஸ்காவை கொண்டாடப்பட வேண்டும் ஆக அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையிலே அங்கே தரப்படுகின்ற குறிப்பு என்னவென்றால் யாத்திராகம் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் நான்காவது வசனம் ஒரு ஆட்டினை உண்பதற்கான ஆட்கள் உன் வீட்டில் இல்லாத பட்சத்தில் அண்டை வீட்டாரையும் நீ சேர்த்து கொள்ளலாம் அடுத்தது எட்டாவது வசனம் நீ என்ன பண்ணலாம் நெருப்பினால் அதனை வாட்டி புளிப்பற்ற அப்பத்தோடு அதாவது கசப்பு நிறைந்த கீரையோடும் நீ உண்ண வேண்டும் இது ரெண்டாவது முதல் காரியம் ஒருவேளை ஆட்டு எட்டு கிலோ பத்து கிலோ இருந்தால் மூணு பேரால் சாப்பிட்டு முடிக்க முடியாது அதனால் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களாம் சேர்த்துக்க ரெண்டாவது புல நீ நெருப்பினால் அதனை வாட்ட வேண்டும் ஆட்டை வாட்டி நீ அதை என்ன பண்ணலாம் அப்பத்தோடும் கசப்பான கீரையோடும் உண்ண வேண்டும் அப்போது உன்னுடைய மகன் என்ன பண்ணுவான் கேட்பான் வசனம் பதினொன்று அப்போ உங்கள் அப்பா ஐயன் கேட்கவான் என்னப்பா நீ முட்டால் மாதிரி இருக்கிற என்னடா அப்பத்தை செஞ்சு வச்சுக்கிற ரொட்டி செஞ்சு வச்சுக்கிற டேஸ்ட்டே கிடையாது உப்பு உள்ள ஒரு காரம் இல்லை புளிப்பு இல்லை அப்போ அப்பா சொல்லுவார் இல்லைடா இந்த அப்பம் எதை சுட்டி காட்டுகிறது நாங்கள் நானூற்றி முப்பது ஆண்டு காலங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கை சுவை இல்லாமல் இருந்தது அதனால தான் இந்த அப்பத்தில் என்ன சேர்க்கலை ஈஸ்ட்டு சேர்க்கலை புளிப்பு சேர்க்கலை நீ அப்படி தான் சாப்பிடணும் சரி அடுத்தது ஆடு என்னப்பா நீ வெறும் ஆட்டை பந்து நீ தோலை உறிச்சி நெருப்பில் வறுத்தி கொடுக்குறிய இதில் மசாலா சேர்க்க வேண்டியது தானே அப்போ அப்பா சொல்வார் இல்லைடா அப்படி இதெல்லாம் செய்யக்கூடாது ஏன் நாங்கள் அந்த இரவு எகிப்தை விட்டு கடந்து வருகின்ற பொழுது இந்த ஆட்டினுடைய உணவு தான் எங்களுக்கு இருந்தது அந்த நேரத்தில் உப்பையோ மிளகாவையோ மிளகோ 
எந்த விதமான கறிக்கான மருந்துகளோ எதுவுமே என்ன பண்ண முடியாது ஆட் பண்ண முடியாது இது எதை சுட்டி காட்டுகிறது சுவை இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை சரிப்பா இந்த கீரை என்ன டேஸ்ட்டாக இல்லையா கசக்குது அதுதான் எங்களுடைய வாழ்க்கை எங்கள் எகிப்தில் நாங்கள் அனுபவித்த வாழ்க்கை ஆக இந்த தலைமுறை தோறும் நீங்கள் இதை கொண்டாட வேண்டும் ஆக ஒவ்வொரு ஜென்ரேஷன் அதை என்ன பண்ணு நீ கொண்டாடு கடவுள் அழகாக சொல்கிறார் ஒவ்வொரு தலைமுறையினரும் இதை கொண்டாடினே இரு ஆக இப்பொழுது இயேசுவானவர் இந்த நிகழ்வை கொண்டாடுகின்ற பொழுது அங்கே மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க அந்த நேரத்தில் அவர்கள் செய்கின்ற முதல் காரியம் என்னடானா அங்கே இருக்கின்ற ரொட்டியை எடுத்து எல்லாருக்கும் பகிர்ந்து கொடுக்கும் போது கொடுத்த பின்பு அவங்க நூற்றி பதிமூன்று நூற்றி பதினான்காவது சங்கீதங்களை பாட வேண்டும் அந்த சங்கீதம் கம்பல்சரி கடவுளை துதித்தல் துதித்த பிறகு ரெண்டாவது க ஸ்டேஜில் என்ன பண்ண வேண்டும் என்றால் அவர்கள் கசப்பு நிறைந்த கீரையை சாப்பிட வேண்டும் அப்போ தான் அவங்க பசங்க கேட்பாங்க முதல் கொஷின் செய்யும் போது அவன் எதுவும் கேட்க மாட்டான் கசப்பு கீரை யாத்திராக பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது வசனம் உன் பிள்ளைகள் இந்த வழிபாட்டினுடைய நோக்கம் என்னவென்று கேட்டால் அந்த குடும்பத்தின் தலைவனானவன் அதை விலக்கி சொல்ல வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு இருக்கின்றான் ஒரு அன்பானவர்கள் இன்றைக்கு நம்முடைய பிள்ளைகள் கேட்கலாம் நெசையா விசுவாச பிரமாணம் என்னடா அப்படின்னா என்னப்பான்னு கேட்கலாம் அப்போஸ்தலர் விசுவாச பிரமாணம் அப்படின்னா என்னப்பா அப்படின்னு நம்ம கேட்கலாம் இன்றைக்கு பெற்றோர்கள் குறிப்பாக தகப்பனார் ஆண்மகன் குடும்பத்தின் தலைவனானவன் இதையெல்லாம் தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி வர தரப்பட வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கின்றார்கள் ஆக ஒருவேளை அன்பானவர்களாக தான் சங்கீதம் நூற்றி இருபத்தி ஏழு ஒன்று சொல்லுது இதோ கத்தருக்கு பயப்படுகிற மனுஷன் இவ்விதமாக ஆசிர்வதிக்கப்படுவான் ஆக என்னென்னலாம் ஆசீர்வாதம் இருக்கும் ஆக கடவுளுக்கு பயப்படுகிற மனுஷன் இவ்விதமாக ஆசிர்வதிக்கப்படுவான் அது குடும்பத்தினுடைய தலைவன் அப்படி அவர்களெல்லாம் செஞ்ச பிறகு இந்த இரண்டாவது கட்டத்தில் தங்களுடைய அனுபவத்தை அவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க சொல்லுவாங்க தன்னுடைய பிள்ளைங்களுக்கு சொல்லுவாங்க இல்லைப்பா அங்கே கடவுள் மோசை அனுப்புனார் நைல் நதியில் வந்து ரத்தமாக மாறிச்சு தவளை வந்தது கொசு வந்தது கல்மழை வந்தது குழந்தைங்க அதை ஆவலோடு கேட்குங்க அந்த அனுபவம் அவர்களுக்கு இல்லையே எகிப்திலே அந்த இப்படிப்பட்ட அனுபவம் கிடைக்கல இப்போ சொல்லுவாங்க இந்த வாழையடி வாழையாக இந்த வரலாறானது ஒவ்வொரு இஸ்ரேவேலுக்கும் யூதனுக்கும் இது ஆழமாக பதிந்திருக்கின்ற ஒரு உண்மை அப்படிப்பட்ட அந்த உண்மையை தருகின்ற பொழுது அவங்க புரிந்து கொள்ளுகின்ற காரியமாக மாறும் அடுத்ததாக நான் பார்க்கின்ற சிறப்பு என்னவென்றால் இதையெல்லாம் முடிச்சிட்ட பிறகு அவர்கள் கசப்பு கீரையும் எல்லாவற்றையும் சாப்பிட்ட பிறகு அவங்க செய்கின்ற காரியம் என்னவென்றால் யாத்திராகம் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் இரத்தம் சிறிதளவு எடுத்து நீ என்ன பண்ணணும் உன்னுடைய வீட்டினுடைய முற்றத்தில் தெளித்து வை பேசுவானவர் அவர்களுக்கு அதையெல்லாம் கொடுத்த பிறகு அவர் சொல்கிறார் இதோ உங்களுக்காக சிந்தப்படுகிற புதிய உடன்படிக்கையின் இரத்தம் அன்றைக்கு ஆடு பலியிடப்பட்டது அந்த ஆடு பலியிடுவதன் மூலமாக உங்களுடைய பாவங்கள் எல்லாம் மன்னிக்கப்படுகிறது அந்த பஸ்கா பண்டிகை அதே பஸ்கா பண்டிகைகளுடைய நிகழ்வை பார்க்குறோம் உன்னுடைய ஆடு தான் அதனுடைய ரத்தத்தான் உன்னுடைய வீட்டினுடைய முற்றத்தில் நீ தெளித்து வைத்தாய் அந்த ஆட்டினுடைய ரத்தம் தான் உன்னை பாதுகாத்தது விடுதலை அளித்தது எகிப்திலிருந்து கொண்டு வர உதவியது ஆக தான் யோவான் ஸ்நானகன் அவரை பார்த்த உடனே சொன்னார் இதோ உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்து தீர்க்கிற தேவாட்டு குட்டி அவருடைய ஞானஸ்தான பேர் வராரு அவரை பார்த்த உடனே யோவான் ஸ்நானகன் சொல்லி இதோ உலகத்தின் பாவங்களை சுமந்து தீர்க்கிற தேவாட்டு குட்டி ஆக தான் ப யோவான் பத்தாம் அதிகாரத்தை சொல்கிறார் தன்னுடைய ஆடுகளுக்காக தன் ஜீவனையும் மெய்ப்பனானவன் கொடுக்கக்கூடியவன் ஆக இயேசுவானவர் இப்பொழுது தருகின்ற அற்புதமான செய்தி இதோ உங்களுக்காக சிந்தப்படுகிற புது உடன்படிக்கின் ரத்தம் இதை பானம் பண்ணும் பொழுதெல்லாம் என்னை நீங்கள் நினைவு கூறும்படி செய்யுங்கள் என்று அங்கே சீடர்களுக்கு கட்டளிடுகின்றார் ஆக இந்த திராட்ச ரசம் ஒவ்வொரு இஸ்ரேவேல் மனிதனுடைய குடும்பத்திலும் முதன்மையான இடம் பெற்றிருக்கக்கூடிய ஒன்று அவன் எப்பொழுதெல்லாம் அதை சுவைத்து பார்க்கும் பொழுதெல்லாம் அவனுக்கு ஒரு சுவையான ஒரு உணர்வு வருகிறது இது மாற்றம் கீரை கசப்பு கீரை சுவையில்லாத ரொட்டி அங்கே சுவையில்லாத 
அந்த ஆட்டினுடைய இறைச்சி எல்லாம் போயிட்டு இப்போது கசப்பு நிறைந்த வாழ்க்கை அல்ல சுவை நிறைந்த வாழ்வாக இயேசுவானவர் மாற்றியிருக்கின்றார் அந்த சுவை நிறைந்த வாழ்க்கையானது உங்களுடைய வீட்டிலே வளர்க்கின்ற ஒரு செடி தான் திராட்சை செடி தான் அந்த திராட்சை செடியிலிருந்து எடுக்கப்படுகிற ரசம் அந்த திராட்சை ரசம்தான் இன்றைக்கு உனக்கும் எனக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சுவையான வாழ்வாக மாற்றியிருக்கின்றார் கிறிஸ்துவுக்கள் அன்பானவர்களே இன்றைக்கு நீங்கள் நானும் இப்படிப்பட்ட இந்த வியாக்குல வியாழன் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்தை அன்றைக்கு யூதர்களுக்கு கொண்டு வந்தது அதை தான் சீடர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையிலே அதை பின்பற்ற தொடங்கினார்கள் அதை தான் இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் பின்பற்றி கொண்டிருக்கின்றோம் ஒருவேளை அன்பானவர்கள் கத்தோலிக்கர்களுடைய நம்பிக்கை என்னவென்றால் அவங்க ஏன் அப்பத்தை திராட்சை ரசத்தில் தோய்த்து அங்கே வருகின்ற கிறிஸ்தவர்கள் கையில் கூட வாங்க முடியாது நேரடியாக அவர்களுடைய நாக்களை தான் வைக்கிறாங்க காரணம் என்னவென்றால் இரத்தத்தையும் சதையும் பிரிக்க முடியாது என்கின்ற அவருடைய நம்பிக்கை ஆனால் மருத்துவ உலகிலே இருக்கின்ற கருத்து என்னவென்றால் இரத்தம் வேறு சதை வேறு அது வெவ்வேறான ஒன்று ஆனால் அவர்களுடைய புரிந்து கொள்ளுதல் எது என்னவென்றால் இது இரண்டும் ஒன்று இரத்தமும் சதையும் ஒன்று என்பதாக அவர்கள் நினைத்து கொண்டிருக்கிற காரியம் அப்படிப்பட்டதல்ல ஆகவே தான் இந்த அப்பத்தை பிற்கின்ற பொழுது இதோ உங்களுக்காக பிற்கப்படுகின்ற என்னுடைய சரீரம் இது ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனும் உணரப்பட வேண்டும் என்பதற்காக இன்றைக்கு கத்தோலிக்கர்கள் அல்லாத எல்லா கிறிஸ்தவர்களும் அவருடைய மரணத்தை நாம் நினைவு கூறுகிறவர்களாகவே நாம் இங்கே வந்திருக்கின்றோம் ஒரு அன்பானவர்களாக தான் யோவான் மூன்று பதினாறில் பார்க்கின்றோம் கடவுளை குமாரனை கண்டு நம்புகிறவன் எவனோ அவன் கடவுளுடைய பெரிய அன்புக்கு பாத்திரவானவனாக இருக்கின்றான் கடவுள் எவ்வளவாக இந்த உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தான் என்பதை வெளிப்படுத்துகின்ற நிகழ்வாக இந்த வியாக்குள்ள வியாழன் மாறியிருப்பதை நாம் காணுகின்றோம் ஆகவே இது கசப்பான ஒரு அனுபவம் அல்ல இது ஒரு இனிமையான சுவையான ஒரு வாழ்வாக அந்த இறைவன் மாற்றி தந்திருக்கிறார் அந்த இயேசுவானவர் நம்புகின்ற ஒவ்வொருவரும் நாம் சுவைக்குரியவர்களாகவே இந்த உலகத்திற்கு உப்பாக ஒளியாக இருக்கக்கூடியவர்களாகவே இந்த இயேசுவானவர் மாற்றியிருப்பதை காணுகின்றோம் ஆகவே ஒவ்வொருவரும் நாம் இந்த திருவிருதில் பங்கேற்கும் பொழுதெல்லாம் நாம் மிகப்பெரிய ஒரு கடமை உணர்வோடும் கடவுளுக்கு பயப்படக்கூடியவர்களாகவும் நன்றியர் இதிலோடும் பங்கேற்று இந்த இறைவனை நாம் மகிமைப்படுத்த கடவுள் தாமே நமக்கு உதவி செய்வாராக ஆமேன் ஜபம் செய்வோம் பரிசுத்தம் நிறைந்த ஆண்டவரே எங்களுடைய பிழைகளையும் எங்களுடைய குற்றங்களையும் நாங்கள் உணர்கின்றோம் நானூற்றி முப்பது ஆண்டு காலம் ஒரு அடிமையின் வாழ்வாக கடினமான வாழ்வாக இருந்தது அந்த வாழ்க்கை இனிமேலும் அல்ல என்று சொல்லி அதை நினைவு கூற வேண்டியவர்கள் நாம் அல்ல அது கசப்பான ஒரு அனுபவம் ஆனால் ஒரு இனிமையான அனுபவம் நீங்கள் என்னில் நிலைத்திருந்தால் நீங்கள் அதிக கனிகளை கொடுக்கக்கூடியவர்களாக இருப்பீர்கள் ஆகவே அந்த கசப்பான அனுபவம் வேண்டாம் அந்த இறைவன் உங்களை மீட்டெடுத்தார் என்று சொல்லி இதோ உங்களுக்காக அநேகருக்காக சிந்தப்படுகிற புது உடன்படிக்கிற ரத்தம் இனி நீங்கள் ஆட்டை பலியிடக்கூடிய வேண்டியவர்கள் அல்ல உங்கள் அனைவருக்காகவே நான் மறித்திருக்கிறேன் என்று சொல்லி கடவுளே நீர் வெளிப்படுத்தின உங்களுடைய அன்புக்காக நன்றிகளை ஏறெடுக்கின்றோம் எவ்வளோ எப்பொழுதெல்லாம் இந்த திருவிருந்தில் நாங்கள் பங்கேற்கிறோமோ அப்பொழுதெல்லாம் உம்முடைய மரணம் அது எங்களுக்காக நிகழ்த்தப்பட்டது என்பதை உணர்ந்து கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய கிருபை எங்கள் தந்திரட வேண்டும் என்று இயேசுவின் மூலமாக ஜபிக்கிறோம் கர்த்தாவே ஆமே நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிருஷ்ணனுடைய கிருபையும் பிதாவாக தேவனுடைய அன்பும் தூய் ஆவியானவுடைய வழிநடத்தது நம் அனைவரோடும் இன்றும் என்றும் சதா காலங்களிலும் நிலைத்திருப்பதாக